Hi students, welcome to Kunji's class. Today we will discuss about your first chapter of English, The Fund They Had. Written by Isaac Asimov. He was an American writer and a novelist. Now, Isaac Asimov is a very good thing. You can search on Google. He is a very good thing. He is a very good thing. He is a book. He is a very good thing. He is a very good thing. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദ ഫൺ ദേ ഹാർഡ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഫണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാപ്റ്റർ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ശേഷം വീണ്ടും സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാവരും സ്കൂളിലെത്തി വീണ്ടും പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഈ നൂറ്റാണ്ടും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നിട്ട് എല്ലാം മെഷീനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഇത് അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇത് മനസ്സിലാകും കാരണം ഇപ്പം ഈ കൊറോണയുടെ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കുറേയൊക്കെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുക്കുകളില്ലാതെ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു എന്നല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം എന്താണ് ഓൺലൈൻ വഴിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും പഠനമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിന്നുകൊണ്ട് അതായത് ബുക്കുകളോ ടെക്സ്റ്റുകളോ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുമൺ ആയിരിക്കും ഒരു ടീച്ചർ അല്ലേ ഇതും കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം മെഷീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ റോബോട്ടിക് ടീച്ചേഴ്സ് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം തീരെ കുറവായിട്ട് വരുന്നു എല്ലാം മെഷീൻ്റെ വരവോടു കൂടി അതായത് എല്ലാം മെഷീൻ യുഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടു കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആളുകളുടെ പ്രയത്നത്തിന് കുറവ് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ എണ്ണം കുറയുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് റോബോട്ടിക് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ നോവലാണല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം നയൻറ്റി ടുവിൽ മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിനും മുമ്പ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ എഴുതിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പം കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ കാരണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പം വലിയൊരു എന്താ ഒരു അപ്രാപ്യമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇനി വരുന്ന വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അല്ലേ നമുക്കറിയാനൊക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും അന്നത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും അതിനെ മാന്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് പതിയെ പതിയെ അങ്ങ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ യാതൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അതിലേക്ക് പതിയെ 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 നമ്മളങ്ങ് കൺവേർട്ട് ആയിക്കോളും ഓക്കെ ബിഫോർ യു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി വി ഷാൽ റീഡ് is set in the future when books and schools as we know them will perhaps not exist how will children study then the diagram below may give you some ideas ivide or diagram thannittunde annu kutigal engane irikka adayada future le future means kore varshangalukku shesham maybe next uh, decade uh, next decade varan varilla next decade nu parayumba ipo oru 10 varsham kayumba adutha decade ay alle appo onnum valiya maatho onnum varunnilla next decade alla adutha nootandu varumbol oru vashengi ee inganeyulla change galokka varanulla saadhyathe undu appo endakeyana avada varunnathu annathe future le school ne aanu ivide parnjirikkunnathu learning through computers കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൂടിയായിരിക്കും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത് അതിൽ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ റോബോട്ടിക് ടീച്ചർ മൂവിങ് ഈ ടെസ്റ്റ് അതായത് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്സിനൊക്കെ പകരമായിട്ടെന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പേജ് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് തനിയായി പോകും പക്ഷേ ഇപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ടെസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ പിന്നീട് കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിന്നു പോയിട്ട് ഇത് മാത്രമായി വരുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇൻ പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ത്രീ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ത്രീ തിങ്സ് അബൌട്ട് യുവർ സ്കൂൾ ദാറ്റ് യു വുഡ് നോ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ അതായത് നിങ്ങൾ പേരായിട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും മൂന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ആണോ വരുത്തേണ്ടത് അതായത് മാറ്റം ആ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് എഴുതുക ഹൗ യു എവർ റീഡ് വേർഡ്സ് ഓൺ എ ടെലിവിഷൻ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ടെലിവിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ വാക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് കൂടുതലും അല്ലേ ക്യാൻ യു ഇമാജിന് എ ടൈം വെൻ ഓൾ ബുക്സ് വിൽ ബി ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ ബുക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ വേണേലും നമുക്ക് വേണ്ട ബുക്കുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കാശ് കൊടുത്തും കൊടുക്കുക അതെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പ്രിൻ്റഡ് ബുക്കുകളൊക്കെ നിന്നു പോകും നിന്നു പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതായ ഒരു കാലഘട്ടം വരും എന്നാണ് നമ്മുടെ റൈറ്ററിലൂടെ പറയുന്നത് ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ എ ടൈം വെൻ ഓൾ ബുക്സ് വിൽ ബി ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആ സമയത്ത് മുഴുവൻ ബുക്കുകളും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദെയർ വിൽ ബി നോ ബുക്സ് പ്രിൻ്റഡ് ഓൺ പേപ്പർ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും അതായത് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകളോ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് വായിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് അറിയണമെങ്കിലും ഒക്കെ മുഴുവൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആശ്രയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ വുഡ് യു ലൈക്ക് സച്ച് ബുക്ക്സ് ബെറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികളിൽ കൂടിയാണ് ഈ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് മാർഗി ഇ ആൻഡ് റോഡ്സ് ബോട്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ഇൻ ഹെർ ഡയറി ഓൺ ദി പേജ് ഹെഡഡ് സെവൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഷീ റോഡ്സ് ടുഡേ ടോമി ഫൗണ്ട് എ റിയൽ ബുക്ക് അതായത് ഇവിടെ ഒരു മാർഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി അവളുടെ ഡയറിയിൽ എഴുതുന്നതായിട്ടാണ് ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു എന്താ ഡേറ്റ് പറയും അല്ലേ ആ ഡേറ്റ് എന്താണ് സെവൻത്ത് മെയ് അതായത് മെയ് സെവൻറ്റീൻതിന് അതായത് വർഷം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സെഞ്ച്വറിയിലേക്ക് കയറി അല്ലേ അതായത് ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലേ നിങ്ങളും ഇല്ല ഞാനും ഇല്ല നമ്മൾ ആരും ഒന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കൂടെ കയറും മീൻസ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലൊക്കെ ജനിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് കാണുന്നവർ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ അത് ആദ്യം ആ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഷീ റോഡ്സ് ടുഡേ ടോമി ഫൗണ്ട് റിയൽ ബുക്ക് ഇന്ന് ടോമി ഒരു യഥാർത്ഥ പുസ്തകം അല്ലേ ഒരു ശരിക്കും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായ
അങ്ങനെയായിരുന്നു അംഗൻവാടിയൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുത്തോല ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തോലയിൽ നാരായം കൊണ്ട് ആശാൻ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി തന്ന അതും ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് എഴുത്തോലയെന്ന് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല അതെല്ലാം അന്യം നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളോ അന്ന് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവർക്കൊരു പുസ്തകം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് വളരെ അവർക്കൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറിയിൽ നോട്ട് ചെയ്തത് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഓൾഡ് ബുക്ക് മാർഗീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വൺ സെഡ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഹീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ ടൈം വെൻ ഓൾ സ്റ്റോറീസ് വെയർ പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ പേപ്പർ അതായത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം എന്താണ് മാർഗീസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വൺസ് എഡ് ദാറ്റ് മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വെൻ ഹി വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബോയ് അയാൾ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതായത് മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്രേ ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ ടൈം വെൻ ഓൾ സ്റ്റോറീസ് വെയർ പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ പേപ്പർ പേപ്പറിൽ എല്ലാ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ചടിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മാർഗിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാർഗിയുടെ പറയുകയാണ് ദ ടേൺ ദി പേജസ് വിച്ച് വെയർ യെലോ ആൻഡ് ക്രിങ്ക്ലി അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പുസ്തകം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു പുസ്തകമാകുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേജുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പ്യുവർ വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു യെലോയിഷ് കളറായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കളറുകളൊക്കെ പേജുകളൊക്കെ എന്താ ഈ യെലോയിഷ് കളറായി അതുപോലെ തന്നെ ക്രിങ്ക്ലി ആയി ക്രിങ്ക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് മെനി ഫോൾസ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ഒരുപാട് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ എന്ന് പറയാം അല്ലേ വരകളും എന്താ മടക്കുകളും ഒക്കെ വീണ് അതായത് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കൈമാറിയൊക്കെ എടുക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടൊക്കെ വന്നതാകാം അങ്ങനെ അത് എന്തായിട്ട് മാറി ക്രിങ്ക്ലി ആയി ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓ ഫുള്ളി ഫണ്ണി ടു റീഡ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ദ വേ ദ വെയർ സപ്പോസ് ടു ഓൺ എ സ്ക്രീൻ യുനോ ആ പുസ്തകം മറിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു അതായത് അവർ അതുവരെ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ മാറി മാറി മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അവർക്കറിയാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം മറിച്ചപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നീങ്ങുന്നതിന് പകരം നിശ്ചലമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അതവർക്ക് വളരെ തമാശയായിട്ട് തോന്നി കാരണം അതിങ്ങനെ സ്റ്റഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തമാശയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had had when they read it at the first time veendum 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 adu vaakkalu vaaikkanayittu sadhikkum adu karana adu move cheythu povunnilla alle appo adakka valare avare samajharthathola adokke endane valare adishayam niranja kaaryam aayirunnu alle അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ ടൈം വേസ്റ്റിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തോന്നിയത് ഗീ ഇസ് എ ടോമി വാട്ട് എ വേസ്റ്റ് വെൻ യു ആർ ത്രൂ വിത്ത് ദി ബുക്ക് യു ജസ്റ്റ് ത്രോ ഇറ്റ് എ വേ ഐ ഗസ് അവർ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാർഡ് എ മില്യൺ ബുക്ക്സ് ഓൺ ഇറ്റ് And it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Television screen is not a million of books. And plenty more. And it's good for plenty more. 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 I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away. സെയിം വിത്ത് മൈൻ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ആര് പറഞ്ഞ മാർഗി ഷീ വാസ് ഇലവൺ ആൻഡ് ഹാർഡ് ഇൻ സീൻ ആസ് മെനി ടെ ടെലിബുക്സ് ആസ് ടോമി ഹാർഡ് ടോമിയെ പോലെ അത്രയ്ക്കും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ ഷീ വാസ് തേർട
ഷീ സെറ്റ് വേർ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് നിനക്കിത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഹീ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ബിക്കോസ് ഹീ വാസ് ബിസി റീഡിംഗ് ഇൻ ദി ആറ്റിക് അവന് ആ കിട്ടിയ ആ പുസ്തകം അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ആ വായനയുടെ തിരക്കിലായിരുന്നു കാരണം അത് അതിൽ നിന്ന് മുഖം ഉയർത്താതെ അതിൽ ലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വായനയുടെ തിരക്കിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്പേസ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി റൂഫ് യൂസസ് ആസ് എ യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റോർ റൂം അതായത് റൂഫിന് തൊട്ട് താഴെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീടുകൾക്ക് അതായത് ഇനി ഈ പറയുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വീടുണ്ടെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടിന് തട്ടിൻപുറം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മേൽക്കൂരയുടെ തൊട്ട് താഴെ കുറേ സ്പേസ് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം തട്ടിൻപുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കാണ് വാട്ട്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് അതിലെന്താണുള്ളത് അല്ലേ അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സ്കൂൾ അവനതിന് മറുപടി കൊടുത്തു മാർഗി വാസ് കോൺഫുൾ സ്കൂൾ വാട്സ് ദർ എ ദേർ ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട് സ്കൂൾ ഐ ഹേറ്റ് സ്കൂൾ അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പുച്ഛമാണ് തോന്നിയത് സ്കൂൾ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുതാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സ്കൂൾ എനിക്കിഷ്ടമില്ല സ്കോൺഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഹാസ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദ്യമായ എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് നമുക്കിവിടെ കുറേ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്വേർബും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സാൻ ടോപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക് യു